Şu yakanı düzeltir misin? Pera palas burası. Yakışıyor mu? Ahmet ile ilgili de benim için en heyecan verici şeylerden biri zamansız bir karakter oluşuydu. Ve bu da aynı şekilde aslında sonradan dönüp bakınca ha evet zamansız gerçekten bazı huyları, zaten giyimi, kostümüne de yansıyor. Aslında ufak ipuçları barındırıyor günümüze ait olmadığına dair. Bir mekanın neredeyse nasıl diyeyim tek koruyucusu olduğunu düşünen bir adam aslında. Ve bu fikir bugünkü hayatımızda uzak değil biz aslında. Kendi eviniz için de bunu düşünebilirsiniz. Bir mekanla iletişim kurmak, oraya sahip olmak, orayı korumak, kollamak, onun bütün e, sorunlarını çözmek için bütün canla başla çalışmak. <gülüyor> Ahmet aslında e, bu zamanda yolculuğu yaparken zannettiğimiz kadar bilgece bir yerden yapmıyor. Bence güzel tarafı doğrusu. Aslında bu aleti eline geçiriyor ve onunla bayağı Çocuğun oyuncağıyla oynadığı gibi de oynuyor. Öyle bir geçmişten geliyor. Ve zamanında bu gitmeler, gelmeler, onunla oyuncak gibi oynamalar yüzünden aslında bazı konularda hatalar yaptığı için deneyimleri oluşuyor. Ve bu deneyimler sonra onu bir bugün tanıdığımız Ahmet'e döndürüyor. Ahmet öyle bir insan değildi. Ahmet öyle bir insana dönüştü. Tıpkı Pera Palas için biraz önce söylediğim gibi hani yıllar içerisinde Pera Palas oldu burası. O da aslında bu bütün zaman yolculukları ile birlikte Ahmet, bugünkü Ahmet'e dönüştü. Ve tabii ki Esra ile olan bağları ve o abi kardeş ilişkisinin gelişiyor olması beni bir hikaye anlatıcı olarak en çok heyecanlandıran şey oydu. Ahmet abi! Ahmet abi! Bu nasıl? Ahmet abi! Burası nasıl ya? Ahmet abi! Senin ne işin var burada? Sen ne içirdin bana? Bak kafam çok iyi anladın. Bu gerçek değil mi? Özellikle Esra ve Ahmet aralarındaki ilişki bizim duygusal olarak hikayenin de tam göbeğinde. Enerji olarak da çok iyi bir ikili oldular <gülüyor> Azal'la Tansu. Ve onların ilişkisi de şu ana kadar çok gördüğümüz bir yerden akmıyor. İkisi de birbirlerinde kendilerinden bir şey görüyor, kendilerinden bir parça görüyor. İkisinin de aileleriyle problemleri var. İkisinin de kendileriyle problemleri var ve burada bir şekilde bir kaza ile birleşiyorlar aslında. Yoldaşlık bence burada şey, en önemli ilişki biçimimiz. Bence yoldaş oluyoruz aslında. Ve yoldaşlık da birçok şeyin önüne geçiyor. Birçok daha sağlam olduğunu düşündüğümüz balın önüne geçebiliyor. Benim onun heyecanından ve cesaretinden güç aldığım yer var. Onun benim deneyimimden ya da hani Pera Palası biliyor olmamdan, bir, bir takım bilgilerinden güç aldığı, destek aldığı yer var. Ve birbirimizi tamamlamaya başlıyoruz öyle olunca. E bir araya geldiklerinde de çok iyi bir ikili oluşturuyorlar. Sherlock Holmes gibi, Watson gibi. Esra ne kadar anlık, çılgın ve çok düşünmeden belki her şeye giriyorsa, tamamen içgüdüsel davranıyorsa, Ahmet daha kontrollü, daha işte her şeyi hesaplayan biri gibi başlıyor. Tabii bunlar bir araya geldiklerinde bambaşka bir sonuç çıkıyor ortaya. Zaten bu ikilinin aralarındaki enerji ve ilişki zaten projenin kalbi. Müzik